वेलकम फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले साल के एस एस सी टायर वन में आए हुए क्वेश्चंस की तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम रीजनिंग के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो पिछले साल 28 अगस्त को सेकेंड सेप्टर में पूछे गए थे इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं तो जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखा है वो हमारे चैनल के प्ले में जाकर जरूर देखें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे रीजनिंग का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि एनोलॉजी एंड सिमिलरिटी से रिलेटेड चैप्टर का क्वेश्चन है तो एनोलॉजी एंड सिमिलरिटी होता क्या है इसके बारे में हमने आपको वीडियोस अपलोड की है एनोलॉजी एंड सिमिलरिटी के चैप्टर का उसमें आप देख सकते हैं होता एनोलॉजी एंड सिमिलरिटी होता क्या है उसमें हम किस चीज़ की बात करते हैं तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके लिए आपको निर्देश दिए गए निर्देश में कह रहा है कि नीचे चार विकल्प दिए गए उनमें से और एक क्वेश्चन दिए गए तो हमें वो विकल्प चुनना जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हो तो हमारा क्वेश्चन दे रखा है सिर प्रोपोर्शनल मानव शरीर प्रोपोर्शनल वाट ये हमारा क्वेश्चन होता है जो वो कहते हैं कि प्रोपोर्शनल के पहले जो रिलेशनशिप हो वही प्रोपोर्शनल के बाद होना चाहिए जैसे कि सिर का रिलेशनशिप मानव शरीर से है तो वृतांश का रिलेशनशिप उसी तरह से जिस तरह से सिर का रिलेशनशिप मानव शरीर से होगा उसी तरह से कौन सा रिलेशनशिप हमारा वृत्त से सही है तो मानव शरीर और सिर में रिलेशनशिप है क्या तो सिर मानव शरीर का एक पार्ट है एक अंश है उसी तरह से ऑप्शन नंबर ए में हमें चेक करना वृतांश और वृत्त दे रखा तो वृत्त का ही एक अंश होता है वृतांश यानी कि यही हमारा एक सही होगा ऑप्शन नंबर बी में देखें तो वृत्त घन रेशियो वृत्त तो क्या वृत्त का अंश होता है घन नहीं ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग हो गया और इसी तरह से ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो गया ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग हो गया यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट है हमारा ये भी एनोलॉजी एंड सिमिलरिटी का क्वेश्चन है ये हमारा कह रहा है पी जे क्यू डब्ल्यू का रिलेशनशिप एन एक्स ओ यू से है तो एफ आई एस के का रिलेशनशिप क्या से होगा ये हमारा क्वेश्चन क्या करा है कि पी जे क्यू डब्ल्यू इसका रिलेशनशिप हमारा करा है किससे तो एन एक्स ओ यू से तेन हमसे पूछ रहा है क्या पूछ रहा है तो एफ आई एस के का रिलेशनशिप क्या होगा तो हम देखते हैं कि ये रिलेशनशिप है किस तरह से तो पी एंड एन का सबसे पहले पी एंड एन का देखें तो बीच में एक ओ आ रहा है यानी कि वन का गैप है उसी तरह से एक्स एंड जेड में देखें सॉरी माइनस वन जा रहा है उसी तरह से एक्स एंड जेड में देखो तो ये भी हमारा माइनस वन जाएगा उसी तरह से ये भी माइनस वन ये भी माइनस वन तो नेक्स्ट हमारा जो रिलेशनशिप एफ आई एस के का होगा वो भी माइनस वन ही जाएगा तो एफ से माइनस वन किया तो क्या हो जाएगा तो डी उसी तरह से आई से माइनस वन के करेंगे तो जी एस से माइनस करेंगे तो क्यू के से माइनस करेंगे तो आई यानी कि डी जे क्यू आई ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री ये भी एनोलॉजी एंड सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है सेवन का रिलेशनशिप नाइनटीन से है तो टेन का रिलेशनशिप किससे होगा तो हम देख रहे हैं सेवन का रिलेशनशिप नाइनटीन से है कैसे तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस हो रहा है तो सेवन एंड नाइनटीन का डिफरेंस होता है ट्वेल्व पर टेन में ट्वेल्व जोड़ते हैं तो आता है ट्वेंटी जो कि आपका ऑप्शन में भी नहीं है तो सेवन एंड नाइनटीन का रिलेशनशिप और क्या हो सकता है तो हम देखते हैं सेवन मल्टीप्लाई बाई टू प्लस फाइव करते हैं तो नाइनटीन आता है यानी कि सेवन का रिलेशनशिप नाइनटीन से क्या है तो सेवन मल्टीप्लाई बाई टू प्लस फाइव अब हम टेन का भी देखते हैं क्या है इस तरह से एक ऑप्शन मैच कर रहा तो हम देख रहे हैं टेन मल्टीप्लाई बाई टू प्लस फाइव यानी कि ट्वेंटी फाइव तो हमारा राइट right क्या हो गया ट्वेंटी फाइव यानी कि ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर या संख्या युग को चुनिए नीचे हमारे चार ऑप्शन दिए गए उसमें से जो विषम यानी कि ऑर्ड है वो हमें चूज करना है ये आपका क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम देखेंगे कि इसमें सबसे ऑर्ड क्या है सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिया बिगर बिगर मतलब होता है बड़ा अगर आप ई आर को छोड़ दो सिर्फ बिग का देखो तो बड़ा होता है फास्टर फास्ट का होता है तेज ग्रेट का भी बड़ा या महान कुछ भी बोल सकते हैं उसी तरह से टॉल टॉलर का लंबा भी बोल सकते हैं तो हम देख रहे हैं सारा साइज के बारे में बता रहा है पर तेज सारा जो है साइज के बारे में बता रहा है पर ये जो फास्ट है वो हमारे क्वालिफिकेशन को बता रहा है कि वो जो है हम कह सकते हैं कि वो फास्ट दौड़ रहा है बट ये नहीं कह सकते वो बिग दौड़ रहा है वो इस तरह से हम बड़ा के सेंस में बिग का भी यूज करते हैं कभी कभी किसी चीज में ग्रेट का यूज हो सकता है किसी चीज में टॉल का बट फास्ट का उपयोग बड़ा के रूप में नहीं हो सकता यानी कि सबसे वर्ड क्या है तो फास्टर यानी कि ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव ये भी क्लासिफिकेशन से ही है ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ए ई आई एम बी में बी एफ जे एन सी में सी जी के ओ डी में एफ डी के एन तो सबसे और क्या होगा तो हम देखते हैं ए ई तो हम देखते हैं ए का नंबरिंग है वन ई e का है फाइव यानी कि फोर का डिफरेंस उसी तरह
बट f एंड d में देखें तो f का होता है फोर सॉरी सिक्स एंड d का होता है फोर तो यहाँ पे जो है हमारा फोर का डिफरेंस नहीं होता माइनस टू हो रहा है माइनस टू हो रहा है यानी कि सबसे और क्या है तो ऑप्शन नंबर d नेक्स्ट है इसी तरह से ऑप्शन नंबर सिक्स सॉरी क्वेश्चन नंबर सिक्स इसमें भी हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं वन हंड्रेड फोर्टी फोर्टी फाइव वन हंड्रेड टेन थर्टी फाइव वन हंड्रेड एंड थर्टी एटी एंड ट्वेंटी फाइव तो इसमें हमें क्या देखने होंगे इस तरह के अगर आए तो हम देख रहे हैं वन हंड्रेड फोर्टी एंड फोर्टी फाइव का रिलेशनशिप क्या बन रहा है तो इसका रिलेशनशिप क्या बनेगा तो फोर्टी फाइव फाइव जा होता है वन थर्टी फाइव प्लस फाइव इक्वल टू वन फोर्टी अब हम इसी चीज़ को ऑप्शन नंबर बी में देखें तो थर्टी फाइव फाइव जो होता है वन हंड्रेड फाइव प्लस फाइव किया तो वन हंड्रेड टेन ऑप्शन नंबर सी में देखा तो थर्टी फाइव जो होता है वन फिफ्टी एंड प्लस फाइव करेंगे तो ये हमारा हो जाता है वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव जो कि हमारा नहीं मैच कर रहा ऑप्शन नंबर डी में देखें तो ट्वेंटी फाइव फाइव सॉरी फोर्टी फाइव थ्री जो होता है वन थर्टी फाइव थर्टी फाइव थ्री जो होता है वन हंड्रेड फाइव उसी तरह से थर्टी थ्री जो देखे तो होता है हमारा नाइन्टी एंड नाइन्टी प्लस फाइव होता है नाइन्टी फाइव उसी तरह से ऑप्शन नंबर डी में देखें तो ट्वेंटी फाइव थ्री जो होता है सेवेंटी फाइव और सेवेंटी फाइव में फाइव ऐड किया तो होता है एट्टी हम देख रहे हैं सारे ऑप्शन में हमने थ्री मल्टीप्लाई करके फाइव ऐड कर दिए तो सारे में हमारा लेफ्ट वाले में थ्री मल्टीप्लाई करके फाइव ऐड किया तो राइट वाला आ गया बट ऑप्शन नंबर सी में अगर हम थ्री मल्टीप्लाई करके फाइव ऐड करते तो राइट वाला नहीं आता यानी कि सबसे ऑट क्या है तो ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट है इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन निम्नलिखित शब्दों को शब्द कोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखे नीचे हमारे चार चार वर्ड्स दिए गए उन्हें जिस तरह से हम डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं अल्फाबेट में ए बी से नंबरिंग किए हुए रहते हैं उसी तरह से हमें इसे सजाने हैं तो अगर हम अल्फाबेट की तरह सजाएं तो सबसे पहला हमारा कौन सा वर्ड आएगा तो आप देख सकते हैं एफ तो सारे में तो एफ को हमने छोड़ दिया उसके बाद हमने देखा तो ए हमारे थ्री में है उसके बाद हम देख रहे हैं ए के बाद हम देख रहे हैं बी बी सिर्फ एक में यानी कि सबसे पहले हमारा फोर आएगा उसके बाद कंपटीशन रह गया थ्री एंड टू में थ्री एंड टू में एन पहले आता है यानी कि उसके बाद थ्री होगा उसके बाद कंपटीशन रह गया टू एंड वन में तो सबसे पहले तो एफ ए फिर एफ ओ आता है यानी फोर थ्री टू वन ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर एट करा कि नीचे हमारे देख रहे हैं आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे एक ये इस तरह से कुछ कुछ गैप करके आपके लगभग फिफ्टीन अल्फाबेट्स का कुछ आ रहा होगा बीच में गैप्स भी है लगभग फिफ्टीन अल्फाबेट्स उसमें एडजस्ट हो सकते हैं तो इसमें हमसे पूछ रहे हैं इसमें जो गैप है उसमें से कौन कौन से वर्ड्स होंगे कौन कौन से अल्फाबेट्स होंगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन में हम करते क्या है कुछ भी नहीं करेंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे हम सबसे पहले गिन लेते हैं काउंटिंग कर लें कि कितने वर्ड्स हैं तो हम देख रहे वन टू थ्री फोर इस तरह से काउंटिंग किया तो फिफ्टीन वर्ड्स है तो हम हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो फिफ्टीन का फैक्टर्स होता है थ्री एंड फाइव तो हम या तो इसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या फाइव पार्ट्स में तो हमने यहाँ से इसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया तो आप थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दो आपको दे के रखा है ए डैश सी ए डैश सी डैश डी सी डैश डी डैश ए डी डैश थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया यहाँ से थ्री 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 सारे को हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो हम देख रहे हैं देखे तो सारे में फर्स्ट में हमारा वन आ रहा है आप देख रहे हैं थ्री जगह पे आपका वन आ रहा है तो सारे में फर्स्ट में वन आएगा तो हमने वो पुट कर दिया फिर देख रहे हैं कि सारे में बीच में डी आ रहा है तो सारे में बीच में डी आएगा तो यहाँ भी डी हो जाएगा यहाँ भी डी हो जाएगा फिर देख रहे हैं सारे में है सी आ रहा है लास्ट में तो इस तरह से हमारा आ गया डी टी ए ए सी सी यानी कि ऑप्शन नंबर डी तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करने कुछ नहीं होते बस आपको कौन कर लेने हैं कितने अल्फाबेट्स है उसके बाद उसे डिवाइड कर लेने हैं नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर नाइन श्रृंखला में अगला नंबर क्या आएगा नीचे आपका एक नंबर सीरीज दे रखा है इसमें पूछ रहे अगला नंबर क्या होगा दे रखा सीरीज वन फाइव टू सिक्स थ्री सेवन वट तो अगला नंबर क्या होगा तो हम देख रहे हैं ये सीरीज किस तरह से वर्क कर रहा है वन के पद कर रहा है फाइव फिर टू फिर सिक्स फिर थ्री सेवन फिर वट तो हम देख रहे हैं ये हमारा हो रहा है वन टू थ्री एक एक छोड़ के लगातार हमारा नंबरिंग चल रहा है वन टू थ्री तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा तो फोर यानी कि ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर टेन पी और क्यू बहने हैं आर और एस भाई हैं पी की लड़की आर की बहन है तो फिर क्यू का एस से क्या संबंध है ये हमारा क्या कर रहा है तो पी और क्यू जो है पी प्लस क्यू जो है सिस्टर्स है फिर कह रहा है आर और एस भाई हैं आर और एस क्या है भाई हैं फिर कह रहा है पी की लड़की आर की बहन है पी की जो लड़की है पी की लड़की हमने मान लिया ए है वो आर की बहन है तो आर की बहन हो
इसका इंग्लिश आपका अगर इंग्लिश में ऑप्शन दिया रहता है एंट तो वो क्या होगी तो अंट यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिकॉज वो तो आपकी माता हो नहीं सकती बिकॉज इसकी बहन है तो आपकी माता भी नहीं हो सकती दादी भी नहीं हो सकती बहन भी नहीं हो सकती तो होगी क्या चाची बुआ या मौसी कुछ भी हो सकती है यानी कि ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर अलेवन एक आदमी की आयु बत्तीस वर्ष थी जब उसके पहले बेटे का जन्म हुआ जब उसका बेटा सात वर्ष का था उसकी पत्नी की आयु पैंतीस वर्ष थी तो माता और पिता की आयु में अंतर बताइए ये हमारा क्वेश्चन क्या करे कि एक आदमी है उसकी आयु बत्तीस वर्ष थी जब उसका बेटा जन्म लिया था तो हमने माना कि सन की आयु उस टाइम जीरो ईयर्स होगी फिर कह रहा है जब बेटा सात वर्ष का हुआ जब बेटा सात वर्ष का होगा यानी प्लस सेवन तो उसका पिता कितने वर्ष का होगा तो थर्टी नाइन वर्ष का और कह रहा है जब बेटा सात वर्ष का था तो उसकी पत्नी की आयु कितनी थी उसकी वाइफ की आयु थी पैंतीस वर्ष तो दोनों की आयु में कितने का अंतर हो गया तो फोर ईयर्स का यानी कि ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे हमारा एक वर्ड दिया गया है और चार ऑप्शन दिए गए तो हमें उन चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन चूज करना है जो दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता तो हम सारे ऑप्शन को चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दे रखा सीमेंट तो सी ई एम ई एन टी देख रहे हैं इससे बन रहा है यानी कि ये नहीं होगा फिर दे रखा है नाउन ये भी देख रहे हैं एन ओ यू एन नाउन इससे बन रहा है यानी ये भी नहीं होगा फिर कह रहा है काउंटर काउंटर का देखा तो सी बी ए ओ बी ए यू बी ए एन बी ए टी बी ए ई बी ए बट आर नहीं है यानी कि इसके उपयोग से कौन नहीं बन सकता तो आर यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट फिर कह रहा है टेंस तो हम टेंस भी चेक कर सकते हैं टी ई एन एस ई यानी कि कौन सा नहीं बन रहा तो ऑप्शन नंबर सी काउंटर नेक्स्ट है इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टीन अगर आर ए टी आई ओ एन को ओ एक्स क्यू एफ एल के लिखा जा सकता है तो उस कोड में एल यू एम बी ई आर को क्या लिखेंगे ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि अगर आर ए टी आई ओ एन है उसे हम लिख सकते हैं ओ एक्स क्यू एफ एल के तब हमसे पूछ रहा है एल यू एम बी ई आर को क्या लिखेंगे तो हम देखते हैं कि आर एंड ओ में हो क्या रहा है आर को हम ओ कैसे लिख दिए तो आर एंड ओ हम देख रहे हैं ओ पी क्यू आर होता है यानी कि टू का गैप जा रहा है पी क्यू टू का गैप उसी तरह से एक्स अगर हम ए बी सी डी लगातार अल्फाबेटिंग कर दे ए बी सी डी तो इसके पहले भी हमारा ए के पहले क्या हो जाएगा तो जेड बाई एक्स तो हम देख रहे हैं ए और एक्स के बीच में भी कितने का गैपिंग हो गया तो टू का उसी तरह से क्यू एंड टी में देखे तो टू का गैपिंग जाएगा सारे में हमारा कितने का गैपिंग जाएगा तो टू का तो नेक्स्ट भी हम इसी तरह से बनाएंगे जिसमें टू का गैपिंग जाए तो L के बाद टू का गैपिंग क्या हो जाएगा I, U के बाद टू का गैपिंग क्या हो जाएगा R, M के बाद J, फिर Y के बाद B आप देख सकते हैं Y के बाद टू का गैपिंग किया तो B, फिर B के बाद फिर E के टू का गैपिंग किया तो B, फिर R को टू का गैपिंग किया तो O यानी I, R, J बाय B O ऑप्शन नंबर D. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ए स्टार बी का अर्थ गुना एट द रेट का अर्थ भाग वाट का अर्थ योग ए इक्वल टू बी का अर्थ ए माइनस बी है तो टेन स्टार टेन इक्वल टू फाइव स्टार टेन वाट फिफ्टी एट द रेट टेन का मान याद करें ये हमारा सिंबल्स एंड नोटेशन का क्वेश्चन है हमारा दे रखा है ए स्टार बी का अर्थ गुना होगा उसी तरह से सारे चीज का हमें दे रखा है तो हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है क्या तो टेन स्टार टेन इक्वल टू फाइव स्टार टेन डिवाइड वाट फिफ्टी एट द रेट एट द रेट टेन का वैल्यू क्या होगा तो हम इसमें क्या करेंगे हम देखेंगे टेन स्टार टेन यानी ए स्टार बी का अर्थ दे रखा है गुना तो टेन स्टार टेन में स्टार की जगह पे हम गुना पुट कर देंगे तो टेन मल्टीप्लाई बाई टेन और कह रहा है ए इक्वल टू बी का अर्थ है ए माइनस बी तो माइनस फाइव स्टार की जगह पे मल्टीप्लाई बाई टेन वाट का अर्थ हो गया प्लस फिफ्टी एट द रेट का अर्थ हो गया वाक डिवाइडेड बाई टेन अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे अगर हम टोटली सॉल्व करें तो टेन मल्टीप्लाई बाई टेन हो जाएगा हंड्रेड माइनस फिफ्टी प्लस फाइव यानी कि फिफ्टी फाइव ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन यदि थर्टी सेवन स्टार फोर्टीन इक्वल टू सेवनटीन सिक्सटी नाइन स्टार थर्टी थ्री इक्वल टू थर्टी फोर नाइन्टी वन स्टार वन ट्वेंटी फाइव इक्वल टू सेवेंटी टू हो तो ट्वेंटी एट स्टार फिफ्टी सिक्स इक्वल टू क्या होगा ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि जिस तरह से थर्टी सेवन स्टार फोर्टीन है जैसे कि हमारा सबसे फर्स्ट दे रखा है थर्टी सेवन स्टार फोर्टीन इक्वल टू सेवेंटीन उसी तरह से हमारे थ्री आवर्स दे रखे हैं फिर एक क्वेश्चन दे रखा तो हमसे पूछे ट्वेंटी एट स्टार फिफ्टी सिक्स क्या होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें करने क्या होते हैं जैसे शुरू के थ्री 
में हो रहा है वही हमारे लास्ट में कर देंगे जैसे थर्टी सेवन स्टार फोर्टीन का इक्वल टू करा सेवेंटीन सिक्सटी नाइन स्टार थर्टी थ्री इक्वल टू कर रहा है थर्टी फोर तो ये हमारा किस तरह से इक्वल टू सेवेंटीन इक्वल टू थर्टी फोर आ रहा है वही रूल को हम ट्वेंटी एट स्टार फिफ्टी सिक्स में फॉलो करेंगे तो हम देख रहे हैं थर्टी सेवन स्टार फोर्टीन इक्वल टू सेवेंटीन करें ये सेवेंटीन आएगा कैसे तो हम थर्टी सेवन प्लस फोर्टीन आप करें तो थर्टी सेवन प्लस फोर्टीन हमारा क्या होता है तो फिफ्टी वन फिफ्टी वन डिवाइडेड बाई थ्री इक्वल टू सेवेंटीन उसी तरह से हम सारे में चेक करेंगे अगर सारे में ये रूल फॉलो हो जाएगा यानी कि ये इसी रूल से हमारा आंसर आएगा तो इस ऑप इसमें देखते तो सिक्सटी नाइन प्लस थर्टी थ्री हमने किया तो ये हमारा कितना हो गया वन हंड्रेड टू डिवाइडेड बाई थ्री इक्वल टू थर्टी फोर उसी तरह से हम किए तो नाइन्टी वन प्लस वन ट्वेंटी फाइव क्या होता है तो दो सौ सोलह डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई थ्री इक्वल टू सेवेंटी टू तो हम ऑप्शन हम ट्वेंटी एट स्टार फिफ्टी सिक्स में वही रूल को करेंगे अगर हमारा उस अगर हमारे तीनों में वही रूल फॉलो हुए तो हम ट्वेंटी एट स्टार फिफ्टी सिक्स में भी उसी रूल को फॉलो करेंगे तो ट्वेंटी एट प्लस फिफ्टी सिक्स हो गया हमारा कितना तो अब ऐड करके देख सकते हो तो वन फोर्टीन डिवाइडेड बाई थ्री इक्वल टू ट्वेंटी एट यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें करने क्या होते कुछ भी नहीं स्टार जो है स्टार के स्टार अगर दिया हुआ तो हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा हम कंडीशन फॉलो करें जिससे हमारा आंसर फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों में वही रूल फॉलो हो जाए वही रूल हम फोर्थ में फॉलो कर देंगे जैसे थर्टी सेवन स्टार फोर्टीन है उसे हम ऐसा क्या करें कि सेवेंटीन बन जाए तो हमने देखा कि थर्टी सेवन प्लस फोर्टीन करते तो हमारा आ रहा है फिफ्टी वन फिफ्टी वन से थ्री को डिवाइड करते तो सेवनटीन वही रूल को हमने बाकी के टू में फॉलो करके देखा तो वही रूल फॉलो हो रहा है तो फोर्थ में जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था ट्वेंटी एट स्टार फिफ्टी सिक्स उसमें भी वही रूल फॉलो करके हमने आंसर लाया तो आया और ट्वेंटी एट यानी कि ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करना है नीचे हम आप देख रहे हैं ये हमारा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है मिसिंग नंबर के हमने आपको बहुत सारे वीडियोज अपलोड किए तो आप चाहे तो हमारे वो सारे वीडियोज देख सकते हो जिससे आपको मिसिंग नंबर के कोई भी क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा हार्ड नहीं हो तो हम देखते हैं इसमें हमारा कौन सा मिसिंग नंबर का ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हम देखते हैं ये कैसा क्वेश्चन है तो हमारा देर का ट्वेंटी वन फिफ्टी सिक्स सेवेंटी फोर्टी फाइव एटी सेवन एटी फोर वन हंड्रेड फिफ्टी एट वन एटी वाट तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है या तो रो या तो कॉलम सॉरी या तो रो या तो कॉलम्स में जो भी हमारा रूल फॉलो होता है अगर फर्स्ट के दो या फिर फर्स्ट के फर्स्ट के दो रो या फिर फर्स्ट के दो कॉलम में जो रूल फॉलो होंगे वही हम लास्ट में रूल फॉलो करते तो हम वाई रो देखे अगर तो ट्वेंटी वन फिफ्टी सिक्स एंड सेवेंटी तो हम देखते ट्वेंटी वन फिफ्टी सिक्स एंड सेवेंटी फिर फोर्टी फाइव एटी सेवन एंड एट्टी फोर है तो हम ट्वेंटी वन फिफ्टी सिक्स को ऐसा क्या करें कि सेवेंटी आ जाए <coughs> तो हम देख रहे हैं फिफ्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी वन अगर करते तो हमारा कितना हो जाता तो थर्टी फाइव थर्टी फाइव मल्टीप्लाई बाई टू करते सेवेंटी अब हम इसी चीज को देखते हैं सेकेंड रो में फॉलो करता है कि नहीं अगर सेकेंड रो में यही रूल फॉलो कर दिया यानी थर्ड रो में भी यही रूल फॉलो करें सेकेंड में हम चेक करेंगे फोर्टी फाइव सॉरी एट्टी फाइव सॉरी एट्टी सेवन माइनस फोर्टी फाइव तो ये हमारा हो जा रहा है फोर्टी टू और फोर्टी टू मल्टीप्लाई बाई टू इक्वल टू एट्टी फोर यानी कि फर्स्ट के दो रूल में हमारे यही फर्स्ट के दो रो में यही रूल फॉलो हो रहा है तो थर्ड में भी यही रूल फॉलो होगा तो वन एट्टी माइनस वन फिफ्टीन कितना हो गया तो सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव मल्टीप्लाई बाई टू यानी कि वन थर्टी ऑप्शन नंबर सी तो आपको मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को करने कुछ नहीं होता है हमें देखने होते कि ये कैस किस टाइप से फॉलो कर रहा है तो हम देख रहे थे क्या हो रहा है कि फर्स्ट के दो को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई टू से करते थे तो हमारा थर्ड आ जाता है जैसे फिफ्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी वन थर्टी फाइव मल्टीप्लाई बाई टू इक्वल टू सेवेंटी एटी सेवन माइनस फोर्टी फाइव इक्वल टू फोर्टी टू मल्टीप्लाई बाई टू इसी तरह से हमने फर्स्ट के दो में देखा यही रूल फॉलो रहा है तो थर्ड में भी यही रूल फॉलो करके आंसर लाया तो आया वन यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसी तरह के मिसिंग नंबर के और भी क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इस टाइप के आपको और भी क्वेश्चंस वहां मिल जाएंगे नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन कर पी ने उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर यात्रा शुरू की वह समकोण पर दाहिने घूमी और फिर दोबारा समकोण पर दाहिने घूमे अंत में वह कौन सी दिशा में चल रही थी यह आपका डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है आप हमारे चाहे तो डायरेक्शन के वीडियो देख सकते हैं इसके बनाने के आपको दो तरीके या तो आपको जैसे जैसे दिशा कर रहा है वैसे वैसे आप डायरेक्शन नोट करो या फिर इसके बनाने के सबसे इजी तरीके क्या है हमसे कह रहा है
ऑप्शन नंबर ए ये हमारा हुआ कैसे तो हम देख सकते हैं कह रहे पी ने उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा की वह समकोण पर दाहिने घूमी तो हमने आपको बताया दाहिने घूमा यानी कि क्लॉक तो यहाँ से समकोण पर दाहिने घूमा फिर से कह रहे कि दोबारा समकोण पर दाहिने घूमा अब वह किस दिशा में चल रहा तो उत्तर यानी कि ऑप्शन नंबर ए इससे आपका निष्कर्ष क्या लगता है कि अगर एक ही साइड में चल रहा है बार बार तो दिशा जो है विपरीत दिशा में चलेगा अगर दोनों बार अलग अलग साइड में चल रहा है तो दिशा जो है उसी दिशा में आ जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही इसके आगे के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहे देन बाय एंड टेक केयर